Hello students, welcome to Target Learning App. Biomolecules in the chapter is perfect title. This is the first time we have to do this. This is the previous year's chapter. This is the first time we have to do this. This is the first time we have to do this. This is Write any three difference of RNA and DNA. Namale etum avasanam padicha topic ayirunu DNA yum RNA yum tamale le difference. Enda difference? DNA double stranded aana RNA single stranded aana. DNA il replication possible aana RNA il angane common aite replication nadakar illa. DNA is beta 2 deoxy ribose and the pendo sugar all other RNA is beta ribose on the three difference. I know answer number in your knowledge. In give the open chain uh, and uh, ring structure of glucose and account for existence of glucose in two isomeric form. Number of parts are done. Yani for the work in the lab and glucose in the math and structure just to know where I come. No, and the moon and all Adyata carbon atom CHO, Avasanata carbon atom CH2OH, Munamata carbon left to OH, right to it. Baki lock left to it, right to OH. Ingenele, Makle Namula Paranir another Ingenele, Namula Paranir another Arn. Idana, Idana in the D plus glucose in the this is a cyclic structure. This is a CHO. 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 This is a E O H right to lake one. Rendamata position H O H. Munamata position O H H. Nal H O H. Angel H and do O H Mugal lake boy. Tare C H two O H. Even a muckle double bond oil. In even a double bond or could come to Ila, car already moon bond I in your neighbor to look. Upon the oxygen white single bond, other Rendamata oxygen a bond, C five lake. This alpha D plus glucose. This is the same thing. 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 H2OH H, H. But then CH2OH That's why you can see oxygen Now, this is beta D plus glucose Beta D plus glucose That's why beta D plus glucose Clear on the same thing Simple it is Very simple it is Very complication now, we have to say anomalous. We have to say anomalous. We have to say anomalous. We have to say C1 position, H and OH and arrangement. We have to say anomalous. 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 Uh, which vitamin is responsible for blood clotting? Namukariyam, the vitamin K is blood clotting. Describe primary secondary structure of protein. Uh, protein is the primary structure. Different amino acid, one polypeptide chain, one sequentially arranged That is the primary structure. What is the protein the secondary structure? That is the alpha helix structure. Alpha helix structure. Beta, beta plated sheet structure. 
ബീറ്റാ പ്ലേറ്റ് ശേഷിച്ചത് ആൽഫ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിയിൽ ഫോം ചെയ്ത ആ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്ന് റൈറ്റ് ആംഗിളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആൽഫ ഹെലിക്സ് രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് അവിടെ ഇൻട്രാ മോളിക്കുലാർ എന്താ മക്കളെ ഇൻട്രാ മോളിക്കുലാർ ഇൻട്രാ മോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താ ഉള്ളത് ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് ഷീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ നമ്മുടെ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്സാഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതേപോലെ തൊട്ടടുത്ത് അടുത്തത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതേപോലെ തൊട്ടടുത്ത് അടുത്തത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇതാണ് ഒരു ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് ഷീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ഇവർക്കിടയിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇവർക്കിടയിൽ ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അല്ലെ മക്കളെ ഇവിടെയുള്ളത് ഇൻട്രാ മോളിക്കുലാർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലാർ ആണ് ഇത് ഇൻട്രാ ഇത് ഇൻറ്റർ ഇത് ആൽഫാഹെലിക്സ് ഇത് ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് ഷീ സ്ട്രക്ചർ ഇനി ഇത് തേർഷറി ആയി മാറുന്നുണ്ട് തേർഷറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ത്രീ ഡയമെൻഷൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് ഗ്ലോബുലാറും ഫൈബ്രസും ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സബ് യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ക്വാർട്ടറിനറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആണ് ചോദിച്ചത് വിച്ച് എമങ് ഗീവ് വൈറ്റമിൻ ഇസ് വാട്ടർ സോലബിൾ വൈറ്റമിൻ ബിയും വൈറ്റമിൻ സിയുമാണ് വാട്ടർ സോലബിൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് അടങ്ങിയ ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ബി ആണ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വാട്ടർ സോലബിൾ ഓക്കെ ഇനി എന്താ മക്കളെ ഉള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്ലോബുലാർ ആൻഡ് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് ഗ്ലോബുലാർ ആൻഡ് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ നമുക്കറിയാം ഫൈബ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഫൈബർ പോലെയുള്ള റോഡ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്കറിയുന്നതാണ് അത് വാട്ടറിൽ ഇൻസോലബിൾ ആണ് വാട്ടറിൽ ഇൻസോലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ കരാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനും അതേപോലെ തന്നെ മസിൽസിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മയോസിനും ഒക്കെ ഫൈബ്രസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി എന്താ മക്കളെ നമ്മുടെ പോളി പെറ്റേഡ് ചെയ്ത് കോയിൽ ചെയ്ത് കോയിൽ ചെയ്ത് അതൊരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് അത് ഗ്ലോബുലാർ ആവുന്നത് ഗ്ലോബുലാർ വാട്ടറിൽ സോലബിൾ ആണ് വാട്ടറിൽ എന്താ മക്കളെ സോലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ എന്താണ് ഇൻസുലിനും അതേപോലെ തന്നെ ആൽബുമിനും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് വാട്ടറിൽ ഇൻസോലബിൾ ആണ് വാട്ട് വാട്ടറിൽ സോലബിൾ ആണ് കരാറ്റിനും മയാറ്റ് മയോസിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻസുലിനും ആൽബുമിനും ഒക്കെ അവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി ആൽഫ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസും എന്താണ് അത് അനോമേഴ്സ് ആണ് എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അനോമേഴ്സ് ഇനി വാട്ട് ഇസ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഓരോ പ്രോട്ടീൻസിനും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൃത്യമായ ഫങ്ഷൻസ് നിർവഹിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോട്ടീനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ആക്കി മാറ്റി അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാം അതാണ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ എഗ് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഡി നാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എഗ് വൈറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അത് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് തേർഷറി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഡി നാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെൻഡോസ് ഷുഗർ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡിലുള്ള പെൻഡോ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഷുഗർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ആ ഷുഗറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് ബേസ് വന്നാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ഈ പെൻഡോ ഷുഗറിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ആരും കൂടെ വരാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ വരാണ് ആരാ വരുന്നത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ അതും കൂടെ വന്നാൽ മൂന്നുമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്താ മക്കളെ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി എന്താ മക്കളെ വേണ്ടത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് പ
ബയോമോളിക്കൂൾസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആരാണ് ബയോമോളിക്കൂൾസ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി നാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹീറ്റ് ചെയ്തും കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്തും അതിനെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തും അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന പരിപാടിയാണ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് വൈറ്റമിൻ എ എന്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അത് നൈറ്റും ബ്ലൈറ്റ്നെസ്സിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ച് അടങ്ങിയ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അമൈലോസും അമൈലോപെക്റ്റിൻ എന്നും അറിയാം അൽഡോ ഹെക്സോസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നറിയാം എൻസൈമിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൈമേസ് എന്നറിയാം അത് കണക്ട് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് കെയിൻ ഷുഗർ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റാർച്ച് ആർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ശരിയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചു അതിൻ്റെ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറും വരച്ചു റൈറ്റ് എ മെത്തേഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം സ്റ്റാർച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് എടുക്കണം സ്റ്റാർച്ച് ആരാ സി സിക്സ് ആരാ മക്കളെ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സിക്സ് എച്ച് ടെൻ ഒ ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോളിമറാണ് സ്റ്റാർച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യണം ഒരു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കെൽവിനും ഒരു ടു ടു ത്രീ ബാർ പ്രഷറും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് തരും ഇതാണ് ആര് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതാണ് പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതുമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ യെസ് ഇനി സജസ്റ്റ് എനി ടു യൂസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് പ്ലാൻസിനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അതേപോലെ പ്ലാൻസിനൊക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത് സെല്ലുലോസ് ആണ് അതും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ യൂസ് ആണ് ഇനി പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് തേർഷറി ഉണ്ട് ക്വാർട്ടറി ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക മാച്ച് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്വൻഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് എന്താണ് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ആ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിന് ഫോൾഡിങ് ആൽഫാ ഹെലിക്സും ബീറ്റ അപ്ലേറ്റഡും ആണ് തേർഷറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേർഷറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈബ്രസ് ആ തേർഷറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈബ്രസും അതേപോലെ ഗ്ലോബുലാറും ആണെന്ന് പറയാം ക്വാർട്ടർണറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എല്ലാ എന്താ പറയുക സബ് യൂണിറ്റുകളും കൂടെ ചേർന്ന ഈ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് സബ് യൂണിറ്റുകളും ചേർന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ക്വാർട്ടർണറി സിമ്പിൾ വാട്ട് ഇസ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആർ ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു മൊണോസാക്രൈഡ് ഒലിഗോസാക്രൈഡ് ആൻഡ് പോളിസാക്രൈഡ് റൈറ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈച്ച് ഓഫ് മൊണോസാക്രൈഡ് ആൻഡ് ഒലിഗോസാക്രൈഡ് മോണോസാക്രൈഡിൻ്റെയും ഒലിഗോസാക്രൈഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത മോണോസാക്രൈഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും റൈബോസും ഒലിഗോസാക്രൈഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡൈസാക്രൈഡിൽ പെട്ട സൂക്രോസും മൾട്ടോസും ലാക്ടോസും ഇനി റൈറ്റ് എനി വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ സുക്രോസ് ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ചിൻ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്താൽ മതി വാട്ട് ഇസ് പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻസിലുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സി ഒ എൻ എച്ച് ബോണ്ടിനെയാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ റൈറ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈച്ച് ഫോർ മോണോസാഗ്രോലിക്കൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് എനി വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് അടുത്തത് നെയിം എ ഫാറ്റ് സോലബിൾ വൈറ്റമിൻ ഫാറ്റ് സോലബിൾ വൈറ്റമിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ സജസ്റ്റ് എ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഈ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസീസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് സിറോഫ് താൽമിയയും നൈറ്റ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സും ഒക്കെ വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന
എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ബോഡിയിലേക്ക് ഫുഡ് വഴി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി സ്വയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പത്ത് അമിനോ ആസിഡുകളാണ് പിന്നെന്താണ് റൈറ്റ് ഓൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് ചാർട്ട് കാണിച്ചില്ല മക്കളെ എസെൻഷ്യലിൻ്റെ പത്തെണ്ണം പറഞ്ഞു നോൺ എസെൻഷ്യലിൻ്റെ പത്തെണ്ണം പറഞ്ഞു അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ഇനി ടു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച ടോപ്പിക്കും അതായിരുന്നു നമ്മൾ അഞ്ച് ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോളിമേഴ്സ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം വാട്ട് ഇസ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിന് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ ഗിവ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മിൽക്ക് കേടായി മാറുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ എഗ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി വാട്ട് ആർ പോളിസാക്രൈഡ്സ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോണോസാക്രൈഡ് തരുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെയാണ് പോളിസാക്രൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ഗിവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പോളിസാക്രൈഡ് അത് സ്റ്റാർച്ചും സെല്ലുലോസും ഗ്ലൈക്കോജനും ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻവേർട്ട് ഷുഗർ ഇൻവേർഷൻ നടത്തിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആണ് ഇൻവേർ ഷുഗർ വാട്ട് ഇസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് സെല്ലുലോസ് സ്റ്റാർച്ചിൽ ഉള്ളത് ആൽഫ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസും സെല്ലുലോസ് ഉള്ളത് ബീറ്റ ഡി പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസും ആണ് ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് സുക്രോസ് ഇസ് ഫെർമെൻറ്റഡ് ബൈ ഈസ്റ്റ് ടു ഈത്തൈൽ ആൽക്കോഹോൾ വാട്ട് ഇസ് എ എൻസൈം യൂസ് ഇൻ ദ കൺവേർഷൻ നമ്മളെ എന്താ പറയുക സ്റ്റാ സുക്രോസിനെ എത്തനോളാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ രണ്ട് എൻസൈമുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻവെർട്ടേഴ്സും രണ്ട് സൈമേഴ്സുമാണ് ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് സുക്രോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആക്കി മാറ്റുന്നു സൈമേഴ്സ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ എത്തനോളാക്കി മാറ്റുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സർഫസിലും നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ് ആൽക്കഹോൾ ഫിനോൾസിലും അത് പഠിച്ചതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എത്തനോൾ നമ്മൾ ഫിനോൾ ആൽക്കഹോളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കൊമേഴ്ഷ്യലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം പോളിസാക്രൈഡ് which is the polysaccharide used for the production of glucose adu starch aanu name the procedure involved in the formation of glucose from the above nammal nertha adu reaction ezhudiyadaanu pin endha pin onnum illa inganeyulla valare silly aayittulla valare simple aayittulla questions aanu ee chapter nu varunu nammal nertha cheyda session ningal കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇവിടെ വകുപ്പില്ല ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെയും ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മക്കളെ ഓക്കെ ആണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ യെസ് അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആൾ ദി വെരി ബെസ